Hello students, this is Iqbal. 11th standard physics path to go. You need to unless significant figures. That's what we're going to do. Significant figures are the main role of zero. That's what we're going to do. Zero. Zero, angela, hero, angela, zero. That's what we're going to do. Okay. Definition is what we're going to do. The number of meaningful digits. The meaningful digit is what we're going to do. Certain number. Now, for example, 5.2. 3 அந்த மாறி இருக்கிறேன்னைச்சிங்களே 5.2 கொடப் போதும் சரியா the number of meaningful digit meaningful digit நான் the point இக்கு முன்னடி உள்ள அந்த மாறி இருக்கிறேன்னைச்சிங்கள் which contain number that are known reliably the first uncertain number okay the point இக்கு முன்னடி உள்ளது வந்து certain number நும் செல்லுவாங்க point இக்கு அப்பரம் உள்ளது வந்து uncertain number நும் செல்லுவாங்க சரியா okay வா so இதல்லாமே meaningful number வ So, இது வந்து சட்டையின் நான் உருதியான நம்பர் இது வந்து confirm தான் இது எப்படி confirm நான் சொல்லுகிறோம் for example, இங்கு ஒரு measurement scaleல பாருங்க so, இதில வந்து வெறும் centimeter மட்டுந்தான் இருக்கு இதில வந்து millimeter இல்லை சரியா so, நான் ஒரு ஆல்கிட்ட போய்டு இது measure பண்ணி இந்த scale வைத்து இது measure பண்ணம் சொல்லுகிறோம் அவர் என்ன இன்னோரு சொடன் கிட்டைக் கொடுதா, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, 2.4 சொல்லலாம் இன்னோரு அல்ட்டைக் கொடுதா, இல்லை 2.2 கொடு சொல்லாம் So, இதில் first பாதிக்கு நான் இங்கு எல்லாதிலேமே 2 வந்து மாரவே இல்லை ஓக்கிதானே, இங்க 2 வந்து அப்படியேதான் இருக்கு Secondலதான் என்ன வதாது, change ஆயிட்டே இருக்கு 2.3 இருக்கு, 2.4 இருக்கு, 2.2 இந்த first number வந்து certain number, உருதியான number, அதில changes இருக்காது Second number மட்டு என்ன இருக்கு, அது உருதி எட்ட number, uncertain number, அப்படி சொல்லுவாங்க, அது மாரிக்கிட்டே இருக்கு, okay வா? So, இதே இத, நான் இங்க பாக்கிறேன் millimeter இருக்கு, so millimeter இருக்கு அலவுல நம்ம பாப்பம் measure பண்ணி பாக்கலாம் அதில பாப்பம் இங்க பாருங்க, இப்பா 2.1, 2.2, 2.3, but 2.3 கும் 2.4 கும் நடுவில் இருக்கு பாருங்க இங்க, இங்க என்னல் exactா நம்ம என்ன சொல்ல முடியில்ல, இது 2.3னு சொல்ல முடியில்ல, 2.4னு சொல்ல முடியில்ல, so இப்போ இதோடைய measurement வந்து நம்ம எப்படி சொல்ல முடியில்லா, 2.3, 아아aus இதை round off வண்டுது எப்படி, எதலா significant figure நம்ம count பண்ணலா, எதலா count பண்ணக் குடாது, அப்படிங்கருதலா நம்ம இங்க பாக்கப் போரும். சரியா, உங்க புக்கல clear அந்த rules குட்திருக்காங்க, அந்த rules வைச்சே நம்ம ஒன்னும் பாக்கலாம். Okay, the rules for counting significant figures. இங்க 0தா முக்கியம். Okay, 0தா இங்க. பாருங்க, first point, all non-zero digits are significant. இப்போ நம்பர் இருக்கு இந்த பருங்க இந்த மறி குடுத்திருக்காங்க 1342 அப்படின் சொல்டு 4 numbers குடுத்திருக்காங்க இங்க முன்னடியோ பின்னடியோ எதிலமே 0 வை இல்லை சரியா 0 வை இல்லை அப்படினா நம்ம அது அப்படியே count பண்ணிக்கலாம் 1234 அப்போ இங்க significant figures வந்து 4 அப்படின் சொல்டு நாம் count பண்ணிக்கலாம் இதான் in between ला वरला, सरी दाने, all zeros between two non-zero digits are significant, two non-zero digits के नडूले zero एरंदे चिना, निगे ना पलना दे, significant figure एड़ते कला, अप आधे यू निगे one, two, three, four, अब निन सोल्टे मोत्तमा count पन्नी कला, वके वा, zero वे इल्लाम बंदे चिना, अध ये लाती निगे count पन्नी कला, अध बंदे four significant figure, zero बंदे चिना, zero एप्रिला वरों நடுவில் வரலாம் frontல வரலாம் backல வரலாம் ஓக்கியா அவுது இந்த digitுக்கு left sideல வரலாம் right sideல வரலாம் middle orderல வரலாம் சோ இங்க பாத்து என்ன நடுவில் வந்து இருக்கு ஓக்கியா between the two non-zero numbers நடுவில் வந்து சினா அப்போ நீங்க zero வையும் significant figure ஆதாம் count பண்ணிக்கினோ ஓக்கியா இதில் doubt இல்லை சோ நடுவில் வந்தா பிரச்சினை 
பின்னாடி வந்துச்சுன்னா பாருங்க ஏ ஃபார் த நம்பர் வித்வுட் ஏ டெசிமல் பாயிண்ட் த டெர்மினல் ஆர் டெய்லிங் ஜீரோ ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகண்ட் இங்கே வந்து எங்கேயுமே என்ன பாயிண்ட் இல்லை இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வந்து இருக்கா இல்லை அப்போது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதில் டிஜிட்டுக்கு பின்னாடி ஜீரோ வந்துருச்சு ஆனால் டெசிமல் பாயிண்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது புரியுதா நடுவில் வந்தால் கவுண்ட் பண்ணலாம் அந்த நான் ஜீரோ நம்பருக்கு பின்னாடி வருது இதை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் ஜீரோ வந்து நடுவில் இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் நான் ஜீரோ நம்பரை ஃபாலோ பண்ணி லாஸ்ட்டில் இருக்கா அதை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்போது ஒன் டூ த்ரீ தான் அப்போது இதில் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை ஃப்ரெண்டில் வந்தால் ஃப்ரெண்டில் வந்தாலும் அது மீனிங்ஃபுல் கிடையாது சப்போஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் வச்சுக்கலாம் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் டூ அப்படின்னாலும் இங்கேயும் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ தான் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்டில் இங்கே கொடுக்கல அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஆல் ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் இஃப் தே கம் ஃப்ரம் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கா மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆல் ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் இஃப் தே கம் ஃப்ரம் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே மீட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் அப்போ வந்து அது என்ன எப்படி எடுத்துக்கணுமா அதை வந்து சிக்னிஃபிகராக ஃபிகராக தான் எடுத்துக்கணும் இதை போதைக்கு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க இதை நீங்கள் விட்டுருங்க ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் எத்தனை இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்தையுமே சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகராக கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜீரோ வந்தால் ஜீரோ நடுவில் வந்துச்சுன்னா எஸ் அதுவும் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் தான் அதையும் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஜீரோ நம்பரை ஃபாலோ பண்ணி வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட்டில் ஜீரோஸ் வந்துச்சுன்னா அதை கவுண்ட் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்டில் வந்துச்சுன்னா அதையும் கவுண்ட் பண்ணாதீங்க அப்போ இதோடைய சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து த்ரீ தான் இதுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து த்ரீ தான் சாரி இந்த இருக்கு த்ரீ தான் ஓகேவா இதை நான் எடுக்க வேணான்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெசிமல் வந்துச்சுன்னா இதே நம்பர் தான் இதே நம்பர் தான் பட் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கு ஜீரோலாம் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அதை கவுண்ட் பண்ணணும் சரியா நான் இதை முடிச்சிட்டேன் ஃபோர்த்தில் ஏ முடிச்சிட்டேன் சரியா பி வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை பாருங்கள் பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் வருது அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இதே நம்பர் தான் பாருங்கள் இதே நம்பர் தான் பட் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கவுண்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் புரியுதா ஸோ ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்ட் எதுவும் இல்லை டைரெக்டாக த்ரீ ஜீரோ செவன் டபுள் ஜீரோ இருக்குது லாஸ்ட்டில் ரெண்டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது பட் நடுவில் வந்தால் கவுண்ட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ பட் லாஸ்ட்டில் ஜீரோ வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த ரெண்டு ஜீரோவை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ தேர்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் பாயிண்ட்டுக்கு நம்பருக்கு மட்டும் ஜீரோ இருந்தால் நம்ம அது சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபேராக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஹேஸ் ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபேர்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்து டூ தான் போட்டிருக்காங்க சாரி த்ரீ தான் போட்டிருக்காங்க என்னென்னா கண்டிஷன் என்னென்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த பாருங்கள் இஃப் த நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் சப்போஸ் லெஸ் தென் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஜீரோ லெஸ் தென் ஒன்று தானே அப்போது நீங்கள் அதையும் அது ஃபாலோ பண்ணி வர ஜீரோஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வர அந்த நம்பர் மட்டும் தான் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ அதோடைய சிக்னி சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபேர் வந்து த்ரீ தான் பட் அதே சமயம் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஒன் இது என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்று தானே அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த நம்பரையும் அதை ஃபாலோ பண்ணி வர நம்பரையும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போது இதோடைய சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இல்லை நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஒன்று இல்லை அப்போ அதையும் அதை ஃபாலோ பண்ணி வர நம
பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்பர் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி லாஸ்ட்ல ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இதே சமயம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணல கவுண்ட் பண்ணல பாயிண்ட் இல்லாம ஆனா பாயிண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அது நான் ஜீரோ நம்பரை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கு சரியா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதோடைய சிக்னிஃபிகன் பேர் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஈஸியாக சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாமே நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் இதோடைய சி இதோடைய சிக்னிஃபிகன் ஃபிகர் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இல்லை ஜீரோ லெஸ் தென் ஒன் நம்பர் வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கா அப்போ ரெண்டையும் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது மிச்சம் ஒன் டூ த்ரீ இது இதுவும் அதே தான் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வந்து லெஸ் தென் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் மிச்சம் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ மட்டும்தான் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ அதுக்கும் த்ரீ தான் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் ஓகேவா ஸோ இது ஜீரோ வச்சு தான் இது எல்லாமே எல்லாமே நான் ஜீரோ நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி எழுதிடணும் ஜீரோ வந்து வந் வரலாம் பட் பிட்வீனில் வந்துச்சுன்னா இங்கே பாயிண்ட் இல்லை பாருங்கள் டெசிமல் பாயிண்டே இல்லை பிட்வீனில் வந்துச்சுன்னா அப்போ அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டில் வந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் இல்லாமல் வெறும் லாஸ்ட்டில் வந்துச்சுன்னா அதை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது பாயிண்ட் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்துச்சுன்னா அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்தால் இந்த ஜீரோஸை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது பட் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் அதை ஃபாலோ பண்ணி வர ஜீரோஸை நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இவ்வளோ தான் ரூல்ஸ் இதில் ரொம்ப ஈஸியாகவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ரவுண்ட் ஆஃப் பார்க்கலாம் 